То, что произошло утром 27 марта 1968 года, повергло мир в горе и ужас. Возможно, эта катастрофа стала жестокой платой за то, что человек, наконец, посмел вырваться в космос. А может, у этой трагедии были иные, вполне земные причины. Как бы то ни было, вокруг этой истории много необъяснимого. А мы в своем стремлении понять, накрепко привязаны к событиям тех дней и сегодня. Возможно, в наглухо закрытых емкостях в бункере одного секретного НИИ находятся ключи к разгадке. Скорее, улики, которые помогут установить истину. К тому же, еще живы те, кто знает, как это было, знает и может говорить. И еще сегодня в нашем распоряжении уникальные новейшие достижения науки, которые делают разгадку этой тайны вполне реальной. В начале 90-х Павел Попович получил известие от одной ясновидящей. Она утверждала, Гагарин жив и будет ждать его в условленном месте. Попович убеждал себя, такой встречи просто не может быть. Такого-то числа в 8 часов утра Юра хочет с вами встретиться на Красной площади. Он будет в форме. Будет такой же молодой, он не постарел. Я поехал, я в 7 часов утра, я уже был на Красной площади. 27 марта 1968 года учебно-тренировочный истребитель МиГ-15, который пилотировали полковник Юрий Гагарин и полковник Владимир Серегин, разбился при загадочных обстоятельствах в 65 километрах от базового аэродрома Чекаловский. Этот полет не был запланирован, и это первое обстоятельство в цепи странных случайностей, которые вели летчиков к гибели. Гагарин должен был лететь самостоятельно. И он вообще был, по-моему, дополнительный полет. Его не собирались делать. Это, насколько я знаю, в последний момент, когда должен был Гагарин лететь самостоятельно, генерал Кузнецов сказал Сереге, давай еще его еще раз проверь. Двенадцатого апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Он совсем на короткое время опередил дышавших в затылок американцев. Соединенные Штаты тоже спешили отправить на орбиту своего астронавта. Так из обыкновенного летного офицера он стал гражданином Вселенной. Человеком, обласканным славой и самым любимым и почитаемым землянином. Он стал человеком публичным благодаря своему подвигу и глубоко одиноким в своей личной трагедии. Встречи, визиты, дипломатические приемы, консультации, командировки. Перед глазами мелькают лица президентов, премьеров и простых людей. Лица белые, черные, желтые. Жизнь летит с космической скоростью. Гагарин почти небожитель. Даже главнокомандующий ВВС не может планировать его работу. Его временем, да и самой жизнью, теперь распоряжаются на самом верху. Он – депутат Верховного Совета, член ЦК ВЛКСМ. Я помню, когда мы как раз в Париже были, на авиационном салоне, а там стоял наш Ту-104 самолет, а внутри самолета был как бы ну, такой штаб, ну, где мы отдыхали. Вот мы там сидели за столиком, коньяк пили вот с ним. А тут как раз толпа к самолету подошла, подошла и просит Гагарина выйти. Вот он вышел, поговорил с ним, все. Потом вернулся и говорит, вы знаете, как, я, как мне надоело, говорит, выходить. Гагарин редко открывался перед посторонними и всегда тяготился ролью свадебного генерала. Нескончаемые мероприятия отвлекают его от главного, от возможности летать. Каким-то невероятным образом он умудряется сочетать все это с учебой в Академии Жуковского, где, кстати, он выбрал секретную и перспективную тему дипломной работы. Способы посадки летательного аппарата многоразового использования. Гагарин мечтал летать на буранах. Поэтому для него летное мастерство не пустые слова, а, возможно, его единственная страсть и его самая большая мечта. В 1963 году Гагарина назначают заместителем начальника Центра подготовки космонавтов в Звездном. Не летать он не имеет права. Он проходит наземную переподготовку и сдает все экзамены на отлично. Теперь дело за малым. Подтверждение летной годности. Обязательные полеты сначала с инструктором в спарке. И только после этого Гагарин сможет самостоятельно сесть же штурвал боевого истребителя. 
Летать Юрию Гагарину было нужно не потому, что летчик может не быть космонавтом, но космонавту нельзя не летать, а потому что Юрий Гагарин занимал должность заместитель начальника центра полетной и космической подготовки. Он был удивительно честный человек и честно отрабатывал свой хлеб. Среда, 27 марта 1968 года. Холодно. Низкие тяжелые облака прижимаются к земле. В такие дни, как говорят, настроение на нуле. Сегодня все как обычно. Работа с космонавтами в учебном центре, лекции, семинары. Но сначала полеты. Полеты, которых он так долго ждал. Ему предстоит подняться в воздух трижды. Один раз с командиром полка Серегиным и дважды самостоятельно. Вот только метеорологи пока не торопятся. От их прогноза будет зависеть, летать сегодня или нет. В 8 утра КПП военного аэродрома Чкаловский. Гагарин, как всегда вовремя, не привык опаздывать. И уже у ворот понимает, впервые в жизни забыл дома пропуск. Придется возвращаться, а это дурная примета. Его могли пропустить и без пропуска. Он был воинский начальник. И служба аэродромная Чкаловская, она должна была знать его в лицо. Она и знала, и никто бы никогда его не задержал. Но будучи человеком дисциплинированным даже глубоко внутри, он понимал, что не надо нарушать, не надо создавать прецедент. И он вернулся домой и взял свой пропуск, положил на грудный карман. Предполетная рутина, медкомиссия, полетное задание. Все проходит как обычно. Вылет запланирован на 10 утра. Предстоит выполнить обязательную пилотажную программу. Виражи, пикирование бочки. Ничего из ряда вон выходящего. Хотя нет, что-то все-таки не так. Опаздывает командир Владимир Серегин. В прошлом фронтовик, летчик-испытатель высшего класса, герой Советского Союза. Человек безупречной репутации и четкости. Серегин почему-то задерживается. Как выясняется, он на ковре у начальства. И возвращается оттуда Серегин заметно расстроенным. Погода для некоторых казалась, что она очень нестабильная, в частности для генерала Кузнецова для генерала Кузнецова, и он вызвал к себе Серегина и на всякий случай его начал безответственно регулировать. Он создал ему нервную обстановку. Нервную обстановку. Однако он пришел в летную столовую, сидел рядом, но был расстроенный. Возможно, генерал Кузнецов, который пытался отрегулировать командира полка перед вылетом, знал больше, чем другие. Возможно, он даже был предупрежден о нежелательности полета. Истинная причина конфликта так и осталась неизвестной. Так или иначе, перед полетом разносы не устраивают. Плохая примета. Десять девятнадцать. Борт 625. Экипаж Гагарина Серегина разрешение на взлет получил. Накануне Серегин сам летал в сторону Киржача в плохую погоду и еле дотянул до запасного аэродрома. Понимая, что проблемы могут повториться, он берет на борт два дополнительных топливных бака, а это еще полтонны горючего. Вот эти два бака, которые еще покажут себя в полете. Серегин, главный испытатель МиГ-15, знает почти все их плюсы и минусы. Почти все. Он знает, что маневренность этих машин при дополнительном весе резко падает, но выбирает из двух рисков, как ему кажется, меньший. Миг взлетает и резко набирает высоту. Зона полетов – район радиусом в несколько сот квадратных километров. Здесь летают самолеты аэродрома Чкаловский. Проводят испытания новых машин УКБ Сухого и Микояна. Рядом – части ПВО. На 
базе еще не хватились, почему радиообмен ведет Гагарин, а не инструктор, как это положено. Предположительно, на заданной высоте пилоты начинают выполнять намеченную программу. По всем нормам на это должно уйти минут 15. Но всего через 5 минут, то есть в 10.29, Гагарин передает на базу. Руководитель полетов должен был насторожиться, но отнесся к этому докладу спокойно. На борту командир полка. Он имеет право действовать самостоятельно. И если надо, сократить полеты. Это были последние слова Гагарина. В то же самое время, всего в десятки километров, еще одна группа Центра подготовки космонавтов отрабатывает парашютные прыжки. Космонавты готовятся к лунной программе. Среди них Алексей Леонов и Павел Попович. Я, я еще и сказал Леше Леонову, я говорю, Леша, я говорю, такое впечатление, что сверхзвук. Она говорит, ты знаешь, это на сверхзвук вроде не похоже. Мы... Услышали два взрыва. Это звучило так. Первый взрыв. Затем взрыв, полностью соответствующий э, звуковому эффекту перехода самолета на сверхзвук. Между ними расстояние по времени было полторы-две секунды. То есть два события произошли практически в одно и то же время. Запомним эту деталь. Между двумя взрывами проходит всего две секунды. Об этом космонавты укажут в своих докладных записках. Записки завизируют и подошьют к делу. Леонов и Попович срочно по рации связываются с аэродромным начальством. Сообщают об услышанном и узнают. 625-й на связь не вышел. Четыре минуты назад экипаж должен был завершить разворот на привод, приводной маяк аэродрома, и сообщить о начале снижения. И снова запрос руководителя полетов. 625-й молчит. Всем бортам, находящимся в этом районе, приказано выйти на связь 625-м. Опять неудача. Когда стало ясно, что у экипажа кончилось горючее, всех охватила тревога. По команде срочно подняли в воздух вертолеты. Минуты тянутся, как часы. Спустя полчаса один из вертолетчиков сообщает. Южнее поселка Новоселова горит лес. Четко видна большая воронка, дым и пожар. Ему приказывают садиться и осмотреть место происшествия. Наконец заговорила рация. Все услышали то, чего боялись больше всего. Срочно высылайте спасательную группу. Это была яма глубиной примерно метров шесть. Вот. Откуда там <coughs> доставали и вынимали э, все, что можно было вынуть оттуда. Нашли следы Сереги Владимира Сергеевича. Куртка его. Он был одет в демисезонную куртку. Следов Юрия Гагарина не нашли. Нашли только его планшет и э, портмонет, в котором был портрет Сергея Павловича Павлова, э, водительского удостоверения. Он был пробит осколком, портмонет. Но следов Юрия не нашли. У нас было основание верить, что, наверное, Юра катапультировался. Спасатели прибывают на место только вечером. Два батальона солдат двое суток прочесывали местность. Собирали абсолютно все, что попадалось под ноги, от стекляшек до фантиков. Несколько раз просеивали почву через сито, но следов катапульты не нашли. Находки были куда страшнее. В субботу, накануне, мы с Юрием были в гостинице «Юность» в Лужниках. Юра туда ездил 
подстригаться. И я обратил внимание, что на шее у него родинка, бархатная, темно-коричневая, миллиметров пять. Ну и когда показали вот это все, что собрали, вымалированное ведро, зеленое, со светло-голубым внутренним покрытием эмали, и когда я увидел родинку, то сказал, все, уже больше не ищите. Это Юрий. Сразу же после катастрофы создается правительственная комиссия по расследованию. В нее входят представители ЦК КПСС, Министерства обороны, КГБ, ученые из летных и медицинских институтов. Курирует работу комиссии секретарь ЦК партии Дмитрий Устинов, будущий министр обороны. К этому времени уже собраны обломки и детали МиГ-15. 95% сухого веса самолета. Собраны и тщательно изучены. Кажется, ничто не должно ускользнуть от внимания поисковиков, если бы не одно «но». По некоторым данным, на месте катастрофы работала еще одна группа. Там якобы побывали уже другие эксперты. Если это так, то остается вопрос, кто были эти люди и что они увезли с собой. За 4 месяца собраны 29 томов документов, но расследование заходит в тупик. Из полутора десятков версий ни одной, уверенно объяснявшей случившееся, или по крайней мере той, которая однозначно отвечала бы на главные вопросы, как при нормальном полете могла сложиться аварийная ситуация, почему она развивалась так стремительно, почему летчики не катапультировались. Хотя официальная формулировка у комиссии была – Правда, и сегодня для многих экспертов она звучит неубедительно. Авария произошла из-за резкого маневра для предотвращения входа в первый слой облачности или из-за отворота шара зонда в усложненных метеоусловиях. У следствия были другие, гораздо более красноречивые факты, но о них почему-то предпочитали молчать. Похоже, честь мундира была выше истины. Никто не хотел отвечать. Хотя, как стало известно позже, здесь были и халатность, и подлог, и фальсификация. Так что же могло произойти в небе над Новоселово? Одна из первых гипотез – столкновение со стаей птиц. Такое уже случалось и неоднократно в истории авиации. Птицу засасывает сопла истребителя, двигатель стопорится, машина выходит из строя. В это время, это конец марта, идет большая миграция гусей. И предполагали, что они могли столкнуться со стаей гусей. Было одно такое... Всякие версии, всяких сумасшедших было. Но это реальная опасность, это бывает. Поэтому были подвергнуты обследованию все лопатки двигателя, турбины. Ничего не нашлось ни на сопловом аппарате, ни на фонаре, ни на фонаре. Даже прямое попадание, допустим, фонаря в лобовое стекло самолета, оно не ведет к повреждению. Если, допустим, в боковое попадет, может быть, может быть. Но этих следов не нашли. И не могли найти, потому что птицы выше одного километра не летают. А вот то, что у Мига мог заглохнуть двигатель, вполне вероятно. Причина – конструкционный дефект, удар молнии и даже НЛО. В отчете комиссии есть показания очевидца, который видел около 10.30 утра в зоне пилотирования борта 625 странный светящийся объект. Но об этом позже. Оба потеряли сознание. И Гагарин, и Серегин. По всей вероятности, они пришли в себя... Уже поздно они поняли, что катапультироваться нельзя. Катап... Нельзя, потому что есть определенные высоты, где катапультироваться они говорят, все равно. И они решили самолет выводить из пикирования. Кратковременная потеря памяти. С высоты 4 километров до соприкосновения с землей прошло примерно 60 секунд, когда летчики пришли в себя и перезапустили двигатель. Самолет уже вышел из плотной облачности. Они мгновенно поняли, что им не хватает нескольких секунд и каких-то 200 метров, из-за чего могли потерять сознание летчики, Павел Попович объяснить не может. 
Значит, я предположил, что столкновение с воздушным шаром, а, а, метеорологическим зондом. Тогда авиация, в авиации запускают эти зонды для получения параметров атмосферы по высоте. Ну и я выделил предположение, что они столкнулись, и при этом как-то воздействие на летчиков было, и на самолет, что он сорвался в штопор. Ну из-за удара. Удар там на воздушном, на этом шаре зонде, коробка с инструментами, ящик такой, ну небольшой, правда, килограмма 3-4, но при большой скорости самолета удар все-таки очень сильный. Но это и привело в штопор. В районе падения самолета нашли десятки воздушных шаров диаметром от 8 до 16 метров. Вот только записи метеорологов говорили, что время запуска шаров не совпадало со временем катастрофы. Весь самолет, как это и делается, в ангаре, на большом брезенте, собраны 99%. Веса самолета, это всегда так делается. Значит, ничего, если бы, допустим, произошло столкновение с кем-то, то кусок бы какой-то оторвался и с этой высоты улетел, его бы не было. Допустим, фонарь разбитый из-за того, что попала туда корзина воздушного шара, но фонарь по кусочкам полностью весь нашли и разложили. Поиск правдоподобной версии становился все труднее и запутанней. Как будто бы кто-то намеренно уводил следствие в сторону. Двадцать седьмого марта шестьдесят восьмого года и у Гагарина, и у Серегина были причины для переживания. Перед полетом Серегин повздорил с начальством, а у Гагарина жена попала в больницу. Дома оставались совсем маленькие дочки. Нервный стресс, напряжение нескольких дней могли обернуться в воздухе сердечным приступом. Анализировали, когда остатки мышц, то как раз Серегин пилотировал. Вот при выводе из штопора напряжение мышц было у Серегина, то есть он пилотировал. Как инструктор он взял на себя. Поэтому это насчет потери сознания абсолютно чушь. Конечно, летчики могли катапультироваться и спастись, никто бы их в этом не упрекнул. Причем по инструкции первым должен был нажать на рычаг катапульты Серегин. Зная о последствиях, он не мог оставить Гагарина одного. Позже экспертиза покажет, к рычагам катапульты летчики даже не прикоснулись. У нас в инструкции по пилотированию написано жирным шрифтом, и это написано кровью. Понимаете, о том, что если до высоты двух с половиной тысяч метров самолет не вышел из непонятного положения, катапультироваться. В этот день нарушались многие инструкции. Мы еще вернемся к этим возможным нарушениям. А пока техническая экспертиза заявила однозначно – экипаж МИГа боролся до конца. После удара о землю фюзеляж самолета находился на поверхности, а не зарылся в глубину, как бывает при неконтролируемом падении. Техники утверждали, что самолет разбился на выходе из штопора. Загадка в том, что до прекращения связи в интонации Гагарина не было ничего необычного, вплоть до последнего доклада он был спокоен. Из протокола комиссии состояние здоровья вообще в день 27 марта отвечало самым строгим требованиям. Установлено, что в тканях и в крови не обнаружено веществ, способных вызвать расстройство здоровья. Так вот, наличие молочной кислоты, других компонентов, абсолютное отсутствие алкоголя в крови. Вот много говорят, да, не пьяные, там полетели, но это бред сумасшедших людей. Говорит о том, что экипаж боролся до конца. Рука Юрия Гагарина была на ручке управления двигателем. По медицинской части в летном центре ни к Гагарину, ни к Серегину не было претензий. Тщательное обследование и жесткий предполетный контроль исключали любые отклонения от нормы. В бортовых журналах ни одной записи врачей, которая могла бы вызвать хоть какое-то беспокойство. Но эта версия о здоровье летчиков много раз поднималась в ходе расследования. Хотя смерть к ним пришла с другой стороны. 
у нас же двойной контроль медицинский. Когда мы на полеты приходим, у нас есть врач отряда и есть врач полка. Врач отряда, который все время с нами. А врач полка подписывает плановую таблицу. Понимаете? Это он подписывает себе приговор. О Гагарине говорили, родился в рубашке. До этого рокового дня он мог погибнуть не раз. Тогда, 12 апреля 61-го, смерть подошла к нему вплотную. Восток-1 чуть не вышел на более высокую орбиту, чем расчетная. На возвращение с нее могло уйти два месяца. Потом с трудом отделился спускаемый аппарат. И уже в земной атмосфере долго не открывался дыхательный клапан. Затем в 1967-м, когда осваивали новый космический корабль «Союз», Гагарина придержали и назначили дублером. Запуск «Союза-1» оказался неудачным. Пилот корабля Владимир Комаров погиб. А Гагарину вообще запретили летать. Какого труда ему стоило добиться права самостоятельно пилотировать новый МиГ-17? 27 марта должен был состояться первый такой полет. Как вспоминают очевидцы, военные в комиссии всеми правдами и неправдами пытались сохранить честь мундира. Расследование плавно переходило в плоскость экипаж-среда. То есть виноваты либо пилоты, либо какие-то природные аномалии. А статистика говорила о вопиющих фактах. Слишком быстро тогда рвались в небо. Новые машины сменяли еще более современные. Ежегодно тогда разбивалось более сотни самолетов и вертолетов. О том, что могла подвести техника или была нарушена безопасность полетов, в выводах комиссии говорилось, но как-то вскользь. В ходе разбирательства обнаружились недостатки в подготовке и обеспечении полетов аэродрома Чкаловский. Задержки вылетов, ошибки радиолокаторного сопровождения. Уже после обрыва связи с бортом 625 на командном пункте еще 11 минут ввели какой-то самолет. Какой? Аэродромная служба обеспечивала эти полеты, но не работал локатор вертикального обзора. Работал локатор азимутального. Ну, в то время, ну, это, в общем-то, допускается, это норма. И э, в этом режиме он обеспечивал безопасность полета. Как оказалось, полную безопасность азимутальный локатор все-таки не обеспечил. В небе над Киржачом были посторонние машины. Много машин. О некоторых было известно сразу. Это уже позже очевидцы скажут, что в зоне полетов творилось что-то невероятное. Как оказалось, недалеко от 625-го летали не только свои, но и чужие. Это и есть одно из самых запутанных и загадочных обстоятельств. Свидетельства, которые не дают покоя и сегодня, не могли остаться без внимания членов комиссии. Однако на них не обратили никакого внимания или не хотели обратить. Этот человек знает многое. Он имел доступ к секретной документации. У него есть все основания и сегодня закрывать лицо, потому что подписка о неразглашении с него еще не снята. Вот получилось, что перед взлетом Гагаринского самолета взлетели два истребителя МиГ-21, сверхзвуковые перехватчики, у которых скорость порядка двух махов скоростей звука. Это 200-100 км в час. Взлетали еще два истребителя Су-11, тоже примерно с такой же, с двойной скоростью звука. И взлетало два Су-15. Истребители эти, они фактически выжили, выжили истребитель Гагарина из зоны пилотирования. Жители Новоселова утверждали, в 10.30 утра 27 марта слышали взрыв и видели самолет. Только летел он вверх, а не вниз. Троим очевидцам представили для опознания модели 10 истребителей, в том числе и секретных. Ясно было по документам, что там летал самолет Су-15. Все три показали на Су-15. Но он должен летать выше 10 километров. Значит, этот летчик нарушил задание и ушел ниже облаков. Он и не видел их, но прошел на сверхзвуки, почти что на сверхзвуки. Значит, 50 секунд его 
отделяла режим полета на сверхзвуки этого самолета. Возмущенной волной он перевернул самолет Юрия Гагарина, и тот, я говорил о баках, помните? О баках, с которыми запрещается выполнять штопор. Он попал в плоский штопор. Вот как это выглядело. Борт 625 в своем эшелоне на высоте 4000 метров. В непосредственной близости оказывается сверхзвуковой Су-15. По инструкции такие самолеты должны летать не ниже 10 тысяч метров. На форсаже он опрокидывает 625 и уходит на сверхзвук. Спустя десятилетия Алексей Леонов и сотрудники летного НИИ под руководством академика Белоцерковского провели собственное расследование. Эти чертежи – результат инженерной реконструкции катастрофы с помощью ЭВМ и аэродинамической трубы. Особенности движения самолета заложили в компьютер. Угол падения – 70 градусов, тангаж – 150, курс падения – 120, правый крем – 35 градусов, скорость падения на выводе – 720 км в час. И вновь данные экспертизы говорят о том, что все системы самолета до удара о землю работали нормально. Для некоторых уточнений группе разрешили поднять все архивные документы. То, что Леонов обнаружил в материалах дела, повергло его в шок. Его доклад о двух взрывах был фальсифицирован. Вместо интервала в 2 секунды фигурировали целых 20 секунд. Но этого просто не может быть. Подтверждалось худшее. В деле Гагарина и Серегина не все так чисто. Когда я посмотрел документ, который я писал, документ, который я писал, я его не узнал. Он был полностью переписан. Это мой акт. Переписан чужой рукой. И самое главное, -то, что вот это... Здесь поставлено не полторы-две секунды, а 15-20 секунд. То есть два этих события, сверхзвук и взрыв, не имеют никакой связи между собой. Кому это надо было? 20 секунд разницы означали, что никакого самолета вблизи Гагаринского вообще не было. По всему получалось, что он летал в соседней области. Что же это был за самолет, если его так засекретили? Или секрет был не в самолете, а в том, кто его пилотировал? И еще, кто мог получить доступ к секретным материалам и подделать некоторые из них? Перед Гагарином выскочил истребитель Су-15, двухдвигательный. На нем летел один из высокопоставленных представителей ВВС. А они в свое время даже не предупреждали о том, что взлетать воздух. И в результате Гагаринскому самолету пришлось еще дальше уходить из этой пилотажной зоны. А в соседней зоне, как назло, были тоже плохие условия, но там проводились локальные зенитные стрельбы. По идее, когда летают самолеты в одну из зон, другой не, не проводятся такие э, маневры. Выходит, Гагарина могли просто сбить зенитной ракетой по ошибке. Или он маневром пытался уйти от нее и свалился в штопор. После того, как произошла эта катастрофа, э, Различные вот эти функционеры, которые были, они побоялись э, то, что они будут виновны косвенно или прямо гибели национального героя и лишат своих, так сказать, кресел. Поэтому они засекретили эти материалы и э, э, они пролежали столько лет. Депутат Верховного Совета, член Центрального комитета комсомола, Юрий Гагарин вел активную общественную и политическую работу. Герой Советского Союза Юрий Гагарин сделал просто головокружительную карьеру. Баловень судьбы, как считали некоторые, он оказался в космосе случайно. Злые языки поговаривали, летать он хотел больше для проформы и якобы уже примеривал генеральский мундир. К тому же удачная защита диплома, он везде хотел быть первым. Не бывает такого, понимаете, чтобы, допустим, слава одного не мешала славе, не завидовал кто-то или не мешала кому-то. Такого не бывает. Это, конечно, это еще такой триумф, как и почет, и все, и все, 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 и слава, которые были у Гагарина. 
это естественно. В народе поговаривали, известность Гагарина не нравилась самому Брежневу. Генсек якобы уже ни с кем не хотел делить всеобщего обожания. Наивно, не правда ли? Но вот некоторые наши собеседники допускали, что кто-то из ретивых подчиненных, одного из больших начальников, хотел угодить шефу. Нет, не устранить Гагарина физически, но сделать его жизнь невыносимой. Была глупая такая версия, что вроде члены Политбюро испытывали какую-то ревность к космонавту. Ерунда. Их всегда использовали как афишу. Наоборот, их всегда посылали и радовались тому, что вот в их, так сказать, в их лице приветствует Советский Союз. Ну, может, лично он, да ни то не думаю. Брежнев, Брежнев же при всех его недостатках больших, как человек был, так он, в общем, доброжелательный. Отдать последнюю дань уважения героям пришли руководители Коммунистической партии и Советского правительства. Хоронила Гагарина и Серегина вся страна. Все было так нелепо, так невероятно и запутанно, и никаких толковых разъяснений. В Политбюро считали, не надо будоражить народ. Народ, который так и не услышал того, что хотел услышать. Правды о гибели 625-го и правды о своем любимце. Знаете, каким он парнем был, звучало тогда в каждой советской семье. Еще раз вспомним, по графику 625-й вообще не должен был летать в этот день. Но то ли рок, то ли чья-то злая воля неминуемо вели экипаж гибели. Люди несуеверные скажут, когда столько случайностей, ищи закономерность. В то время такая версия гибели экипажа, возможно, показалась бы фантастической, но не сегодня. В 1997 год. Гибель транспортного самолета в Иркутске. Об этой страшной трагедии, как, впрочем, и о многих других, знали заранее. Именно экстрасенсы тогда предсказали ее с высокой точностью и поставили в известность высокое начальство. Этому есть прямые подтверждения. У нас были э, наши прогноз о том, что в Иркутске такой-то день э, будет авиационная катастрофа с большой военно-транспортной машины. Такая информация была, значит, главнокомандующий об этой информации знал. Выходит, те, кто мог отменить полет, не сделали этого, посчитав информацию пустым вздором. И это лишь один из сотен трагических примеров, когда очевидное, но невероятное признавалось попросту невозможным. Но ведь похожее предупреждение могло прозвучать и в то далекое утро 27 марта 1968 года. Необъяснимые катастрофы по статистике из общего числа таких только 7%. Расследование обстоятельств гибели Гагарина так и не пришло к однозначному выводу, а попросту зашло в тупик, разгадку трагедии оставили будущим поколениям. Иначе зачем за этой дверью в бункере одного подмосковного военного НИИ оставлено вот это? Запаянные емкости с обломками гагаринского самолета. Какую тайну берегут в этом научно-исследовательском ящике? И почему содержимое этих емкостей приказано хранить вечно? События тех дней приобретают совсем иную логику, когда мы пытаемся взглянуть в прошлое глазами сегодняшнего дня с позиции косморитмологии, науки и влияния космоса на земную жизнь. Прикоснувшись к к некоторым проблемам астрологии, изучая ее, так сказать, постулаты, основы и перекладывая значит, на жизненные процессы, я для себя, например, сделал вывод, что это наука. Существуют некие ритмы, ритмы, задающие факторы и влияние. Это как раз в рамках косморитмологии. Значит, они делятся на чисто земные ритмы, на ритмы солнечно-лунные, ритмы планетарные, то есть ритмы тех планет, которые существуют в Солнечной системе, и межгалактические ритмы. Все это, так сказать, в сумме воздействует и взаимовоздействует. Как это все воздействует на биосферу, на техносферу, на Земле, это все не до конца изучено. 
Это теперь мы знаем, что примерно треть всех катастроф случается из-за того, что летчики теряют пространственную ориентацию. По необъяснимой причине они просто забывают, как управлять самолетом. Исследователи космоса еще в начале прошлого века указывали на возможные причины. Их догадки подтверждаются и сегодня. Физическое влияние движения только двух планет, Солнца и Луны, дает химические изменения в колее человека. А это значит, изменяются его психофизиологические, поведенческие характеристики, ну и так далее. Так что версия о причастности космоса к гибели Гагарина и Серегина не такая уж не былица. Во всяком случае, вокруг этой катастрофы много необъяснимого, пока необъяснимого. О том, что случилось с Гагарином, спрашивали и у ясновидящих. Небезызвестная Ванга утверждала, Гагарин жив, его просто забрали инопланетяне, первого человека, шагнувшего за пределы Земли. Летающими машинами управляют люди, не роботы, а живые существа из плоти и крови. Может, поэтому летчики, как никто другой, народ суеверный. Кто помнит, скажет, гибель Гагарина для многих обернулась чуть ли не планетарной катастрофой. В первого космонавта были влюблены абсолютно все, и все надеялись, что он остался жив. Каким-то самым невероятным образом в такое чудо верили даже самые стойкие материалисты. Такого-то числа в 8 часов утра Юра хочет с вами встретиться на Красной площади. Он будет в форме, будет такой же молодой, он не постарел. Я поехал, я в 7 часов утра, я уже был на Красной площади, причем, значит, тоже в форме. Одел, правда, плащ-палатку, плащ наверх, одел, значит, милиционер там уходит, а я стою так, подозрительно смотрю, а потом подходит ко мне, я так распахнул, ну, я со звездами, вот, я говорю, извините, я говорю, но я просто здесь жду товарища, ну, и все, он отошел. Я простоял до 10 часов, никто, конечно, не пришел, никого не было. Но зато у меня, как говорится, на душе стало легче и совесть чиста. К сожалению, Юра погиб. К сожалению, Володя погиб. Оба они погибли. Оба замечательных человека. Это правда. Гагарин и Серегин погибли в то трагическое утро 27 марта 1968 года. Но есть и другая правда. Многие верят настойчиво и самозабвенно. Гагарин до сих пор жив. А между тем, истина где-то рядом. Все эти десятилетия она много раз ускользала от самых опытных исследователей, чтобы опять и опять заводить их в тупик и заставлять искать ключи к разгадке, которая, быть может, лежит пока за гранью наших знаний.